ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു അമ്മസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹെയർ കെയർ വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കെരാറ്റിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കെരാറ്റിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെയറിനെ കുറച്ചുകൂടെ മാനേജബിൾ ആക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സ്മൂത്തനൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കെരാറ്റിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പാർലേഴ്സിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോറാണ് നമുക്ക് സാധാരണ കുത്തരി എടുക്കാം അത അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് റൈസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ കുത്തരി വെച്ചിട്ടാണ് യൂഷ്വലി ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ ലെങ്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്ന കെരാറ്റിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്കാൽപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല നമ്മൾ മുടി സ്മൂത്ത് ആവാനും സ്ട്രെയിറ്റ് ആവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ലെങ്തിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചോറ് ഞങ്ങൾ എടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് സ്പൂണ് വലിയ സ്പൂണിൽ അഞ്ചാറ് സ്പൂണ് ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി വേവിച്ച ചോറ് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലാക്സ് സീഡ് ജെല്ലാണ് ഈ ഫ്ലാക്സ് സീഡ് ജെല്ലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുടി സ്ട്രെയിറ്റ് ആവാനും മുടി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാക്സ് സീഡ് ജെല്ല് ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണ്ടത് ചോറാണ് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേരി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണ് ഫ്ലാക്സ് സീഡ് ജെല്ല് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലാക്സ് സീഡ് ജെല്ല് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ ഒരു ബട്ടറാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ആൻഡ് ഫ്രിസി ഹെയർ ഉള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു കണ്ടീഷണറാണ് നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും നല്ലൊരു മാനേജബിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയറിനെ മാറ്റാനായിട്ട് ബട്ടറിന് നല്ലൊരു കഴിവുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആൻഡ് ഫ്രിസി ഹെയർ ഉള്ളവർക്ക് ഏത് ഇതുപോലെ ഒരു ഹെയറിൻ്റെ ലെങ്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു മാസ്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ ആണ് കോൺഫ്ലോർ ഓർ കോൺ സ്റ്റാർച്ച് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക കോണിൻ്റെ അതായത് ചോളത്തിൻ്റെ പൗഡറാണ് നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം അത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ വലിയ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോൺഫ്ലോറിന് മുടിയെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കാനുള്ള നല്ലൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മുടി സ്ട്രെയിറ്റ് ആവും കോൺഫ്ലോർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടെ ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോ മിൽക്ക് അതായത് നമ്മുടെ പാലാണ് തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പാലില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈര് വേണമെങ്കിലും ഇതിന് പരമായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണോ രണ്ട് സ്പൂൺ വരെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയിട്ട് വേണം പാല് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ലൂസായി പോകാൻ പാടില്ല നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ളൊരു തിക്ക് പേസ്റ്റായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാല് ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേ ഇത് അര നല്ല രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം തൈരായാലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചേർത്താൽ മതി വെള്ളം അധികം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണ്ട ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പാൽ അധികം ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കഞ്ഞിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു തിക്ക് പേസ്റ്റായിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ഒട്ടും ലൂസ് അല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇതുള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് അരഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മൾ ഇത്
തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റനിങ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടൂ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ എങ്കിലും മിനിമം വെക്കണം അതൊക്കെ ഇത്ര നമ്മൾ അത്രയും വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റനിങ് എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ഹെയറിനെ കിട്ടും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തണുപ്പാണ് പ്രശ്നമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അരമണിക്കൂർ തൊട്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം ഇപ്പം ഞാൻ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഹെയറാണ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ഹെയറ് ആ ഒരു അപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഷൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഹെയർ പറയാം ഒരു മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഷൈൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജബിൾ ആയ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹെയർ കെയറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഹെയറിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മാസ്കാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഹെയർ ഹെയർ കെരാറ്റിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കെരാറ്റിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റിസൾട്ട് എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ വ